టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ నుంచి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారో ఎగ్జామ్స్ కి వాటిని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆల్రెడీ ఫోర్ వీడియోస్ ఏమన్నా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇది ఫిఫ్త్ వీడియో ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు సిక్స్టీ వరకు ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఆన్సర్స్ ఆప్షన్స్ తో సహా ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా థమ్స్అప్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి అదేవిధంగా రిమైనింగ్ వీడియోస్ కూడా మన ప్లే స్టోర్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్నాయి మీరు వాటిని చూడండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఏమంటే క్రింది వానిలో సోప్ ఏది ఫస్ట్ వన్ సోడియం స్టిరేట్ సెకండ్ వన్ సోడియం సల్ఫేట్ థర్డ్ వన్ ఇథైల్ స్టిరేట్ ఫోర్త్ వన్ ట్రై అసైల్ క్లిజరేట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సోడియం స్టిరేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సోప్ అంటే సోడియం స్టిరేట్ నే సోప్ అనేసి అంటారు అనమాట ఓకే సోడియం స్టిరేట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే క్రింది ఏ వ్యవస్థకు థర్మోస్ ప్లాస్క్ ను ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఓకే అండి థర్మో ప్లాస్ కి ఉదాహరణగా క్రింది వాటిలో దేన్ని చెప్పవచ్చు అని అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ సెకండ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ థర్డ్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఫోర్త్ వన్ హెట్రోజీనియస్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఓకే మనకి క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి అనేది మనకు తెలియాలి ఓకే అండి దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఓకే ఏదైతే ఈ థర్మోస్ క్లాస్ ఉందో అది మొత్తం ఈ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనే దానిపైన డిపెండ్ అయ్యేసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ అనుకోండి ఒక మామూలుగా జనరల్ గా చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో ఒక గ్లాస్ ఉంది ఈ గ్లాస్ లో వచ్చేసి కొద్దిగా ఒక వేడి నీరు పోసి పెట్టారు మనం అదేమవుతుంది కొద్దిగా రెవాపరేట్ అయిపోతాయి ఓకే అదే విధంగా ఎనర్జీ హీట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది ఓపెన్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే ఉంచామో దాన్ని ద్రావణం కానీ ఏదైనా వాటర్ కానీ అవి తగ్గుతాయి అనమాట ఆవిరి వెళ్ళిపోతాయి అదే విధంగా హీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇది ఓపెన్ సిస్టమ్ జనరల్ గా చెప్తాను రా నేను గుర్తు జస్ట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమనేసి అదే విధంగా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అని ఇంకోటి ఉంది కదా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వాటర్ కానీ ఏదైనా లిక్విడ్ తీసుకొని దాన్ని మొత్తం క్లోజ్ చేసేసాము అక్కడ ఏమవుతుంది మనం తీసుకున్న వాటర్ దాంట్లో అట్లే ఉంటుందేమో కానీ హీట్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ఎనర్జీ రూపంలో బయట వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ గురించి నెక్స్ట్ ఏదైతే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఉందో దాని గురించి చూద్దాం మనం మామూలుగా థర్మో ఫ్లాస్క్ చూస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే దానిపైన వచ్చేసి ఇంకో ఇంకో లేయర్ ఉంటుంది అనమాట మధ్యలో ఎంటీ ఉండేసి ఇట్లా పెడతారు దీంట్లో ఏమైనా ఇప్పుడు మనము వాటర్ కానీ కాఫీ కానీ ఇవి పోసిన దాని నుంచి వేడి ఎక్కువ బయట పోదు అదే విధంగా దీంట్లో మనం ఏదైతే లిక్విడ్ బోసం అది ఆవు రావడం కానీ అట్లా అంతా తగ్గడం కానీ జరగదు అనమాట ఇప్పుడు మనం చూసే హాట్ బాక్స్ టీ ఫ్లాస్క్ టీ ఫ్లాస్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కు సంబంధించినట్టు అండి ఇది ఇన్ జనరల్ గా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే అండి ఇక్కడ బొగ్గు గనులలో లభించే వాయువేది ఫస్ట్ వన్ ఆక్సిజన్ సెకండ్ వన్ ఆర్గాన్ థర్డ్ వన్ హీలియం ఫోర్త్ వన్ మీథేన్ బొగ్గు గనులలో లభించే వాయువు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ మీథేన్ ఈ మీథేన్ అనేది ఓకే ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అంటే అది అగ్గి మండుతుంది అనమాట దహనం మండే వాయువు అనేసి ఓకే ఓకే అండి చిన్న బార్ రసాయనిక నా రసాయనిక సంఘటన ఏది అనేసి అడిగాడు అనమాట చిన్న బార్ యొక్క రసాయన సంఘటన ఏజిఎస్ ఏజిఎస్ అంటే సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఎన్ఏఎస్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎంజిఎస్ మెగ్నీషియం సల్ఫైడ్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మెర్క్యురస్ సల్ఫైడ్ కరెక్షన్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదంటే మెర్క్యురస్ సల్ఫైడ్ అనమాట ఓకే ఈ మెర్క్యురస్ సల్ఫైడ్ అనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే దాని రసాయన చిన్న బార్ ఓకే చిన్న బార్ అంటాము ఈ చిన్న బార్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తుంది అంటే పిగ్మెంటేషన్ గా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే వేటికైనా కలర్స్ అద్దర వేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది పిగ్మెంటేషన్ గా ఉపయోగపడుతుంది చిన్న బార్ అనేది ఓకే అండి చిన్న బార్ అంటే మెర్క్యురస్ సల్ఫైడ్ దాన్ని హెచ్జి ఎస్ అంటారు ఓకే హెచ్జి అంటే మెర్క్యురీ ఎస్ అంటే సల్ఫైడ్ అనమాట ఓకే సిమ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి హెచ్జి ఎస్ మెర్క్యురస్ సల్ఫైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సాధారణ సిలికా ఖనిజాల సాంద్రత ఎంత ఓకే సాధారణ సిలికా ఖనిజాల సాంద్రత ఫస్ట్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్ వన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ థర్డ్ వన్ టూ
టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనేది జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు అడగడు రిపీటెడ్ గా అడగడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇది ఈ క్వశ్చన్ అయితే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు పిహెచ్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అనేది పడతా ఉంటుంది త్రాగునీటి లో ఉండవలసిన పిహెచ్ ఎంత అనేసి అడగడం జరిగిందండి ఓకే ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సిక్స్ టు ఎయిట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి సిక్స్ టు నైన్ థర్డ్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్త్ వన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే తాగునీటిలో ఉండవలసిన పిహెచ్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుందంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ మీ అందరికి పిహెచ్ అంటే తెలుసు సెవెన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి న్యూట్రల్ వాల్యూ అనమాట సెవెన్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇది ఉంటే కన్నా ఇది బేసిక్ నేచర్ ఓకే తెలిసే ఉంటుంది మీకు అదే విధంగా ఇక్కడ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి అంటే సిక్స్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఉంటే ఇది అసిడిక్ నేచర్ అనేసి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు సెవెన్ అనేది న్యూట్రల్ అనమాట పిహెచ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం తాగవలసిన నీరు ఎంత ఉండాలంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట ఈ నేచర్ లో ఉండొచ్చు ఓకే అండి అదే విధంగా ఈ పిహెచ్ మీద అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పెడుతుంది బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ ఎంత అనేసి లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టామరండిస్ దాని వాటి యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ అడుగుతూ ఉంటారండి అవి ఒకసారి మీరు నేర్చుకోండి ఆమ్ల వర్షాలలో ఎక్కువగా కురిసే ఆమ్లం ఏది ఫస్ట్ వన్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం సెకండ్ వన్ ఫార్మిక్ ఆమ్లం థర్డ్ వన్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం ఫోర్త్ వన్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆమ్ల వర్షాల గురించి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పడతా ఉంటాయి ఆమ్ల వర్షాలలో ఎక్కువగా కురిసే ఆమ్లం ఏదంటే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఓకే ఓకే అండి ఈ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం వల్ల ఆమ్ల వర్షాలు ఎక్కువ కురిసే ఆమ్లం ఏమంటే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేసి చెప్పాము ఈ ఆమ్ల వర్షాల వల్ల యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే పంట ఫలాలపైన పడటం వల్ల పంట దిగుబడి అనేది దిగుబడి అనేది పంట దిగుబడి తగ్గిపోతుంది అదే విధంగా ఇవి చారిత్రాత్మక కట్టడాలైన తాజ్మహల్ ఇలాంటి వాటిపైన ఈ యాసిడ్ రైన్స్ పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ వచ్చేసి ఆ వైట్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి పాలర ఏదైతే ఉందో అది పసుపు రంగులోకి మారిపోతుంది అనమాట ఓకే అదే విధంగా ఈ యాసిడ్ రైన్స్ మానవ మానవులు కానీ జంతువులు కానీ మన బాడీల పైన పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్యాన్సర్స్ క్యాన్సర్స్ ఫామ్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఇది యాసిడ్ రైన్స్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఉపయోగించి దీనిని తయారు చేయవచ్చు ఓకే మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఉపయోగించి వెయిట్ని తయారు చేస్తారు బెకలైట్ నియోఫ్రీన్ పర్స్పెక్స్ స్పాంజీ రబ్బరు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే బెకలైట్ అండ్ థర్డ్ వన్ పర్స్పెక్ ఈ రెండు వాటిని చేస్తారనమాట ఓకే ఇది ఒక్కటే కాదు బెకలైట్ తో పాటు పర్స్పెక్స్ కూడా తయారు చేస్తారు మిథైల్ ఆల్కహాల్ నుంచి అదొకసారి మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఓకే ఒక చుక్క ఆమ్లం వేసినప్పుడు లిట్మస్ కాగితం రంగు ఎలా మారుతుంది ఓకే ఒక చుక్క ఆమ్లం వేసినప్పుడు లిట్మస్ కాగితం యొక్క రంగు ఎలా మారుతుంది ఓకే దీనికి డైరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పేస్తాను కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ అండి అదేమవుతుందంటే నీలి రంగు కాగితము నీలి రంగు కాగితం ఏమవుతుందంటే ఎరుపు రంగుగా మారుతుంది అనమాట ఓకే యాసిడ్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే నీలి రంగు ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి ఎరుపు రంగుగా మారుతుంది రెడ్ కలర్ గా మారిపోతుంది అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోండి లిట్మస్ పేపర్ పైన ఆమ్లం వేసినప్పుడు నీలి రంగు ఉంటే అది ఏమవుతుందంటే ఎరుపు రంగుగా మారుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది వాటిలో ప్రపంచంలో అత్యధికముగా ఉన్న సేంద్రియ సమ్మేళనం ఏది ఓకే అండి క్రింది వాటిలో ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉన్న సేంద్రియ సమ్మేళనం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్యులోస్ సెకండ్ వన్ ఆల్క్లైన్స్ థర్డ్ వన్ మీథేన్ ఫోర్త్ వన్ క్లోరోఫిల్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పండి దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది వచ్చి సెల్యులోజ్ అనమాట ఓకే అండి ఈ సెల్యులోజ్ అంటేనే మనము ఈ మొక్కల నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ సెల్యులోజ్ ను ఉపయోగించి పేపర్ ను కూడా పేపర్ ను కూడా తయారు చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్దర్ వీడియోస్ కోసం ప్లేలిస్ట్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ అండి